హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు జాదవ్ కల్పన నేను పదవ తరగతి చదువుతున్నాను ఆశ్రమ ఉన్నత పాఠశాల బాలికల నేరేడిగుండ స్కూల్ నుంచి వచ్చాను నా యొక్క తల్లి పేరు జాదవ్ నిర్మలాబాయి గారు నా యొక్క తండ్రి పేరు జాదవ్ బలిరాం గారు వాళ్ళ యొక్క వృత్తి వ్యవసాయం నా యొక్క లక్ష్యం గణిత ఉపాధ్యాయురాలు అవ్వడము నా యొక్క గైడ్ టీచర్ పేరు పి బుజ్జి మేడం గారు ఫ్రెండ్స్ మనమందరం మ్యాప్ పెయింటింగ్ వేస్తుంటాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇదొక మ్యాప్ అయితే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్నో తెలంగాణలో ఏదో ఒక రాష్ట్రాన్ని గుర్తించండి అని వస్తుంది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అప్పుడు మనము ఇలా ఒక చుక్క పెట్టేస్తాం కదా ఒక చుక్క పెట్టేసి దాన్ని గుర్తిస్తాము మరి ఈ దీన్ని మనము ఇక్కడ చుక్క అని అంటున్నాం మన సామాన్య భాషలో కదా మరి దీన్ని మనం గణిత భాషలో ఏమంటాము ఒక బిందువు అని అంటాము అయితే ఇప్పుడు ఈ బిందువు ఉంది నేను ఇంకొక బి బిందువుని పెడతాను అప్పుడు అక్కడ ఎన్ని బిందువులు ఉంటాయి రెండు బిందువులు ఉంటాయి మరి ఆ రెండు బిందువులు ఉంటాయి కదా ఆ రెండు బిందువులను నేను కలిపాను మరి ఆ రెండు బిందువులను నేను కలిపినప్పుడు అక్కడ ఏం ఏర్పడుతుంది ఒక రేఖాఖండం అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇదొక రేఖాఖండం అయితే నేను ఇప్పుడు ఇదొక రేఖాఖండం ఉంది కదా దీ ఈ రెండు రేఖాఖండాలను ఇప్పుడు ఒక బిందువు వద్ద కేంద్రీకరించుకుంటున్నాయి కదా అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు రేఖాఖండాలను ఈ బిందువుల వద్ద కేంద్రీకరించుకున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఏర్పడుతుంది మనం అందరం గమనించాలి అదేంటంటే ఇక్కడ ఒక కోణం అనేది ఏర్పడుతుంది కోణం అయితే ఇప్పుడు నేను ఇంకొక రేఖాఖండాన్ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ రేఖాఖండాన్ని ఇలా పెట్టాను ఈ మూడు రేఖాఖండాలను దీనికి ఏమైనా ఆకారం ఉందా లేదు కదా అంటే దీన్ని మన ఆక దీని యొక్క ఆకారాన్ని మనము చెప్పలేము అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ రెండు రేఖాఖండాలను ఇదిగో ఇలా కలుపుతున్నాను ఈ బిందువుల వద్ద కేంద్రీకరించుకుంటున్నాయి అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇదొక రేఖాఖండము ఇదొక రేఖాఖండము ఇదొక రేఖాఖండము అంటే మూడు రేఖాఖండాలు ఉన్నాయి మూడు రేఖాఖండాలు మూడు ఉమ్మడి బిందువు వద్ద కేంద్రీకరించుకుంటున్నాయి కదా అంటే మరి మనం దీన్ని ఏమంటాము మనకు గుర్తుకొస్తుంది కదా దీన్ని ఏమంటాము అనేది దీన్ని ఒక త్రిభుజము అని అంటాము అయితే ఇప్పుడు మనకు త్రిభుజం అంటే ఏమిటి అంటే దానికి నిర్వచనం ఏమిటి మూడు రేఖాఖండాలచే ఏర్పడేటువంటి సంవృత పటాన్నే త్రిభుజం అని అంటాము ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇదొక త్రిభుజము కదా ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇదొక రేఖాఖండం మరియు ఇదొక రేఖాఖండం ఇదొక రేఖాఖండం ఎన్ని రేఖాఖండాలు ఉన్నాయి మూడు రేఖాఖండాలు ఏర్పడేటువంటి సంవృత పటాన్ని అంటే ఇది మొత్తం మూసివేయబడి ఉంది కదా మూడు రేఖాఖండాలు కలిపే ఉన్నాయి కదా మరి ఈ సంవృత పటాన్ని మనం ఏమంటాము త్రిభుజము అని అంటాము అయితే ఇప్పుడు నేను స్కేల్ పెన్సిల్ సాయంతో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదు సెంటీమీటర్లు బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదు సెంటీమీటర్లు సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐదు సెంటీమీటర్ల కొలతలతో ఒక త్రిభుజాన్ని గీసాను అయితే ఇప్పుడు చూ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఏబి మరి ఈ త్రిభుజంలో ఏమేమి ఉంటాయి ఈ త్రిభుజంలో మూడు భుజాలు అదేవిధంగా మూడు శీర్షాలు మూడు కోణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఏబిసి అనే ఒక త్రిభుజం ఉంది ఏబి అనే ఒక రేఖాఖండము బిసి అనే ఒక రేఖాఖండము సిఏ అనే ఒక రేఖాఖండం మరి మూడు రేఖాఖండాలు ఉన్నాయి కదా రెండు బిందువులను కలిపినప్పుడు అక్కడ ఒక రేఖాఖండం ఏర్పడింది ఇలా ఎన్ని రేఖాఖండాలు ఉన్నాయి మూడు రేఖాఖండాలు ఉన్నాయి షీర్షాలు షీర్షాలని వేటిన ఉంటాం మనము ఒక త్రిభుజం ఉంది ఆ రెండు రేఖాఖండాలు ఒక ఉమ్మడి బిందువు ఉంది కదా ఆ బిందువు వద్ద మనం అవి కేంద్రీకరించుకుంటున్నాయి కదా ఆ ఉమ్మడి బిందువునే మనము శీర్షం అని చెప్తాము మరి ఏబిసి త్రిభుజంలో పరిశీలి పరిశీలించినట్లయితే ఏ అనే ఒక శీర్షము బి అనే ఒక శీర్షము సి అనే ఒక శీర్షము అంటే మూడు శీర్షాలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా కోణాలు మనము ఇంతకుముందు రెండు రేఖాఖండాలను కలిపినాము కదా ఇలా ఇలా రెండు రేఖాఖండాలను కలిపినప్పుడు అక్కడ ఒక ఉమ్మడి బిందువు వద్ద కలిపినప్పుడు అక్కడ మనకు ఒక కోణం అనేది ఏర్పడింది కదా మరి ఇలా మనం మూడు రేఖాఖండాలను కలిపినప్పుడు అక్కడ మూడు కోణాలు ఏర్పడతాయి కదా అంటే కోణము ఏ కోణము బి కోణము సి మరి ఇప్పుడు ఈ త్రిభుజం ఉంది ఈ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటి ఒకటి బై రెండు బి ఇంటూ హెచ్ బి అంటే ఏంటి భూమి హెచ్ అంటే ఎత్తు ఇప్పుడు ఇది చూడండి 
ఇప్పుడు ఇదేంటి ఇది ఒక ఇల్లు కదా మనం కట్టుకునేటువంటి ఒక ఇల్లు మరి మనం ఈ త్రిభుజంలో గమనించినట్లయితే మనకు కావాలి ఈ ఇల్లులో గమనించినట్లయితే మనకు కావాల్సింది ఏదో ఒక ఆకారం కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు త్రిభుజం కనబడుతుంది కదా ఇంటి పై కప్పు ఇదొక త్రిభుజము ఇదొక త్రిభుజం ఈ ఇల్లు ఉంది ఈ ఇల్లుని మనం పెయింట్ వేయాలనుకుంటున్నాం కానీ మన దీనికి ఎంత పెయింట్ అవసరమో మనకి ఎవరికైనా తెలుసా తెలియదు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ త్రిభుజం ఉంది కదా ఈ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి సూత్రం ఒకటి బై రెండు బి ఇంటూ హెచ్ ఆ సూత్రం ద్వారా మనము ఈ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాన్ని కనుగోవచ్చు అంటే దీనికి ఎంత పెయింట్ కావాలి అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలత సూత్రము త్రీ ఇంటూ ఏ ఏ అంటే ఏంటి భుజము అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇల్లు ఉంది ఈ ఇల్లు ఎంత స్థలాన్ని ఆక్రమించుకుందో తెలుసు ఆక్రమించుకుంటుందో మనకు తెలుసా తెలియదు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దీని యొక్క చుట్టుకొలత సూత్రము త్రీ ఇంటూ ఏ కాబట్టి దా ఇక్కడ మనకు ఏ అనేది ఎంతో ఒక భుజాల కొలత అనేది ఇస్తుండ్రు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి దాంట్లో ప్రతిక్షేపించినట్లయితే ఈ ఇల్లు ఉంది కదా ఈ ఇల్లు ఎంత స్థలాన్ని ఆక్రమించుకుంటుంది మనకు తెలిసిపోతుంది కదా అయితే ఇప్పుడు ఈ త్రిభుజం ఉంది కదా ఈ త్రిభుజాన్ని భుజాల పొడుగుల ఆధారంగా మరియు కోణాల ఆధారంగా విభజించుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఈ త్రిభుజం ఉంది ఈ త్రిభుజంలోని మూడు ఈ త్రిభుజాన్ని కోణాల ఆధారంగా మరియు భుజాల పొడుగుల ఆధారంగా విభజించుకోవచ్చు త్రిభుజంలో ఈ త్రిభుజాన్ని భుజాల పొడుగుల ఆధారంగా మూడు రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు దాంట్లో మొదటిది సమభావు త్రిభుజము సమద్వీభావ త్రిభుజము విషమభావ త్రిభుజము అయితే భుజాల ఆధారంగా మూడు రకాలు కదా మొదటిది సమభావ త్రిభుజం గురించి నేర్చుకుందాం సమభావ త్రిభుజం మూడు భుజాల పొడవులు సమానంగా గల త్రిభుజాన్ని సమభావ త్రిభుజం అని అంటాము ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ త్రిభుజం ఉంది అయితే ఈ త్రిభుజం ఉంది కదా ఈ త్రిభుజంలోని మూడు భుజాల పొడవులు అనేవి ఉన్నాయి ఏబి అనే ఒక భుజము బిసి అనే ఒక భుజము సి అనే ఒక భుజము మరి ఈ త్రిభుజంలోని భుజ మూడు భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉండాలట అంటే ఏబి ఎంత ఉంది ఐదు సెంటీమీటర్లు బిసి ఎంత ఉంది ఐదు సెంటీమీటర్లు సిఏ ఎంత ఉంది ఐదు సెంటీమీటర్లు మరి ఈ త్రిభుజంలోని వాటి యొక్క భుజాల పొడవులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి మూడు కూడా సమానంగా ఉన్నాయి మనకి మన వేరు వేరు కనిపిస్తున్నాయా మూడు భుజాలు కూడా సమానంగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ త్రిభుజంలోని మూడు భుజాల పొడవులు మూడు భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ త్రిభుజాన్ని సమభావ త్రిభుజము అంటే సమానంగా ఉన్నటు భుజాలు సమానంగా ఉన్నటువంటి త్రిభుజాన్ని సమభావ త్రిభుజము అని అంటారు అయితే ఇప్పుడు నేను స్కేలు పెన్సిల్ సాయంతో ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు సెంటీమీటర్లు బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు సెంటీమీటర్లు సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు సెంటీమీటర్ లతో ఒక సమభావ త్రిభుజాన్ని గీచితి మరి మనం ఈ పటంలో పరిశీలించినట్లయితే ఏబి ఎంత ఉంది నాలుగు సెంటీమీటర్లు బిసి ఎంత ఉంది నాలుగు సెంటీమీటర్లు సిఏ ఎంత ఉంది నాలుగు సెంటీమీటర్లు మూడు కూడా ఏ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే సమానంగానే ఉన్నాయి మరి ఈ త్రిభుజంలోని మూడు భుజాల పొడవులు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ త్రిభుజాన్ని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు సమభావు త్రిభుజం అని చెప్పాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదొక త్రిభుజం కదా అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు సెంటీమీటర్లు బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు సెంటీమీటర్లు సిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు సెంటీమీటర్లు మనకు క్వశ్చన్ ఇస్తారు మరి ఈ త్రిభుజము సమభావ త్రిభుజం అవుతుందా అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఈ భుజాల యొక్క పొడవులను చూడాలి అయితే ఈ త్రి ఇది కాదు ఎందుకంటే ఈ త్రిభుజంలోని రెండు భుజాల పొడవులు మాత్రమే సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ త్రిభుజాన్ని మనము సమభావ త్రిభుజం అని చెప్పుకోలేము అని మన అని మనం చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ వాటి యొక్క భుజాలను మనము పరిశీలించాలి అప్పుడు అది అవుతుందో లేదో అనేది మనకు తెలిసిపోతుంది అయితే ఇప్పుడు ఈ సమభావ త్రిభుజం ఉంది కదా ఈ సమభావ త్రిభుజా దాని యొక్క చుట్టుకొలత అంటే అది ఎంత స్థలాన్ని ఆక్రమించుకుంటుంది మరియు దాని యొక్క వైశాల్యం దానికి ఎంత పెయింట్ కావాలి ఇప్పుడు మన ఇల్లు చూసినాక దానికి ఎంత పెయింట్ కావాలి ఇలాంటి సందర్భంలో దాని యొక్క వైశాల్యం కనుగొనడానికి సూత్రం ఉంది ఎత్తు అంటే పొడువు ఎంత పొడువు ఉంది అది తెలుసుకోవడానికి కూడా సూత్రం ఉంది సమభావ త్రిభుజం యొక్క చుట్టుకొలతకు సూత్రము త్రీ ఇంటూ ఏ సమభావ త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం కనుగొనడానికి సూత్రం రూట్ త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ 
ए स्क्वे समभाव त्रिभुज एनगोड़ा सूत्र रूट थ्री बै टू इंटू ए इपड़ मन भुजाल आधार मोदेमना समभाव त्रिभुज दादी मन अंदर ने कदा सैकंड समी भाव त्रिभुज दी निर्वचन एटे एवना रे भुजाल पड़ो मे सामन गल त्रिभुजा समद्वी भाव त्रिभुजनी अटा अच्छे इपड़ चूँगी नैन स्केल पेल सहाय तो एबी इज ईक्वल मूड सेंटीमीटर् बीसी इज ईक्वल ईद सीमीटर् सीए इज ईक्वल मूड सेंटीमीटर् समद्वी भाव त्रिभुजा गीची तीनी अच्छे इपड़ एबी एंत मूड सेंटीमीटर् बीसी एंत सेंटीमीटर् सी एंत मूड सेंटीमीटर मैं इंत अ दींट मूड भुजा सामन का उन्या रे भुजाल पड़ो मे सी कदा एबी मूड सेंटीमीटर् बीसी ईद सेंटीमीटर् अंत वेगा मरी सीए एंत एबी एंत सीए को अंत अंत मूड सेंटीमीटर् मरी और त्रिभुज मूड भुजाल पड़ो मूड भुजाल पड़ो एवना रे भुजाल पड़ो मे सामन का उंटे आ त्रिभुजा मन समी भाव त्रिभुजी अटा इपड़ उदाहरण चूँ इपड़ इदक त्रिभुज कदा दींट एबी भुज पड़े नाग सेंटीमीटर् बीसी भुज पड़े आर सेंटीमीटर् सीए भुज पड़े नाग सेंटीमीटर् मरी त्रिभुज भुजाल पड़ो विधा उ मैं इंत मुद्दे चूस सामन का उन्ई कबी एंत सीए को अंत मूड भुजाल पड़ो सामन का उन्ई भुज पड़वेमो वेगा मरी नैन रे भुजाल पड़ोने अवद्दू त्रिभुज में इदना का इदना का अंत रे सी मन कोई दींट मन को रे भुजाल पड़ो सी का त्रिभुजा समद्वी भाव त्रिभुजनी अटा अंत द्वी अं रे कदा रे भुजाल पड़ो सी कदा काबटी त्रिभुजा समद्वी भाव त्रिभुजनी अटा इपड़ मन को क्वेश्चन इला वस्तोसारी एबी इज ईक्वल नाग सेंटीमीटर् बीसी इज ईक्वल नाग सेंटीमीटर् सीए इज ईक्वल नाग सेंटीमीटर् मरी इधे समी भाव त्रिभुजम अंत मन कंफ्यूज चेया की इलां क्वेश्चन मर इतनी समद्वी भाव त्रिभुजम चुद एबी नाग उ बीसी नाग सीए को नागू मरी दीं रे सामन का मन क्या ले मरी इध समी भाव त्रिभुज का त्रिभुज मूड भुजाल पड़ो सी काबी इध समी भाव त्रिभुज का मरी इपड़ी समी भाव त्रिभुज कदा दी दिन चुटकलता मरी वैशाल्य कौड़ा की सूत्रनाई समद्वी भाव त्रिभुज चुटक सूत्र टू इंटू ए प्लस बी मरी समी भाव त्रिभुज वैशाल्य कौड़ा की सूत्र बी बै फोर इंटू फोर ए स्क्वे मैनस बी स्क्वे अंडर रूट आफ् वीट द्वारा वाट वैशाल्य कावचु मरी चुटकलतु इपड़ मन भुजाल आधार मूडवदी विषम भाव त्रिभुज दी निर्वचन मूड भुजाल पड़ो वेरवे उभुजा विषम भाव त्रिभुजनी अटा इक चूदा मन ने स्केल पेल सहाय तो एबी इज ईक्वल मूड सेंटीमीटर् बीसी इज ईक्वल ईद सेंटीमीटर् सीए इज ईक्वल नाग सेंटीमीटर् विषम भाव त्रिभुजा गीचित मैं अभी ये विधा विषम भाव त्रिभुज चुदा एबी एंत मूड सेंटीमीटर् बीसी एंत ईद सेंटीमीटर् सीए एंत नाग सेंटीमीटर् इकड मन गमन चलते रेड सामन का ले अला मूड सामन का ले एबीएमो मूडी बीसीएम ईदी सीएमो नागुंद अंत यह त्रिभुज मूड भुजाल पड़ो ये विधा उ मूड वेरवेगा उ अंत यह त्रिभुज एबीसी अने त्रिभुज मूड भुजाल पड़ो वेरवेगा उन्ई काबी त्रिभुजा मन विषम भाव त्रिभुजनी चुपचुते इपड़ उदाहरण एटे इपड़ी इधी विषम भाव त्रिभुज मैं क्वेश्चन इलास्टर एबी इज ईक्वल एडु सेंटीमीटर 
BC is equal to in the centimeter. CA is equal to R centimeter. Mari, idi vishama bhao trubuza mautunda. Ani, mana question is saru. Apudu mana main chiali, idi vishama bhao trub, idi vishama bhao trubuza mu kadu. Indu kante, e trubuza mloni, e trubuza mloni, mu rendu buzala podula nevi, samananga unai. Rendu buzala podulu samananga unte, mana dani samadvi anama, vishama bhao anama. Samadvi bhao trubuza mana anangada, maridintla mu rendu buzala podulu samananga unai kada, mariman din vishama bhao trubuza mana antama. Anamu, Mari, Ipudu, E. Visama Bautrubuza Mundikara, then you could chut to Kalataku, Adevidanga, Vaishal and Kanubodaniki, Sutra Mundi. Adentente A plus B plus C. It is the Vishama Bautrubuza make a chut to Kalatakanu Godaniki, Vishama Bautrubuza make a Vaishal and Kanubodaniki, S into S minus A into S minus B into S minus C under root of. It is Vaishal and Kanu Godaniki. If you do Manamu, Vaishal and Kanu Godani Kananka, that is Sani the Astuni. Marimanamu, S Pilvara Valente in Chali. Ante, S is equal to A plus B plus C by two. Chase net like the Manakakaroka Vilvan is Astuni. A Vilva Vachina Vilvanu. E Sutram of Pratik shape inch net like the Manakakadem Emastuni. Vishama Bautrubzameka, Vaishal Emanedi, Astuni. I take Pudu Manamu. Buzala Adaranga, Mudura Kalanamu, Vatigurinchi, Nechukunam. I put e tribuzani, Kona la Adaranga Kuda, Mudura Kaluga, Vibajincha Vachu. I te Mudati, Alpa Kona tribuzum. Rendavadi, Lumba Kona tribuzum. Mudavadi, Adika Kona tribuzum. I te, Viti e Kona la Adaranga, Mudati, Alpa Kona tribuzamu, Manum Dani Gurinchi, Nechukunamu. Alpa Kona tribuzum. Nirvachan. Mood cornal, alpa cornal in a tribuzani, alpa corner tribuzamani, and tamu. Ante ipudu, mood cornalu. Ipudu, chuda, aite ikada, mood cornal, alpa cornal in a tribuzani and anarka, but a mood cornal, alpa corna, as alpa corna and tainty. Ante, okaka corna, mood tumbai degree la cante, takua gaundali. Ila tumbai degree la cante, takua gaunte, then alpa corna mani and tamu. If you take a student, you can use a pencil scale. 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 You Takuagan undi. E mudukona levi than gaunai. Tombadigla can take wagana. Leuka, Tombadigl could a leuka. Alpanga and take Takuagan unaikada. Mari, e tribuzum doni mudukona lukuda. Tombadigrilla can take Takuaga unaika, but e tribuzani man women chepukochu. Alpa corner tribuzamani, chepukovachu. I take pudu. I put manaku, I put the churandi, e tribuzamo. Here we have to look at the alpha corner of the alpha corner. Here we have to look at the a is equal to a by degree. And here we have to look at b is equal to n by degree. So, we have to look at this video. We have to look at the alpha corner of 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 the Alpha corner tribuzamani, Chepukova chu. I take a put chur and demanaku, illa question listeru. Conum A is equal to Tomba digrulu. Conum B is equal to Yabe digrulu. Conum C is equal to Nalpa digrulu. Idi alpha corner tribuzam outunda, antevalman confused here and kill anti question laduthur. A put a curchur and de Conum A enta, Tomba digrulu. Conum B enta, Yabe digrulu. C and Nalpa degree. Mary the Alpha corner through the Autuna. When a one amount, Tombay degree and Kaligi unte than Alpha corner money and Tamu. Unlinkada, Mary the Alpha corner through the Autuna. Kadu in the Kante E. Tribusum noni oka cordamu E. B and a cordamu. Tombay degree and Kaligi undi carbati. E. the Alpha corner through the Zamu. Kadu and Imanamu. Chipkovachu. Ipudu next cornala daranga anti. Rendavadi. Lumba corner, tribuzum. Ninik nirvachano, 
ఒక కోణం లంబకోణం గల త్రిభుజాన్ని లంబకోణ త్రిభుజం అని అంటారు మరి లంబకోణం అంటే అది తొంభై డిగ్రీలను కలిగి ఉండాలట ఒక త్రిభుజంలోని ఒక కోణము తొంభై డిగ్రీలను కలిగి ఉంటే ఆ త్రిభుజాన్ని లంబకోణ త్రిభుజం అని అంటారు అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనము ఎక్కడైనా మనము కోణాల ఆధారంగా చూసినట్లయితే కొన్ని త్రిభుజాలలో రెండు లంబకోణాలు ఉండవు ఉంటావా ఉంటాయా ఉండవు మనం గమనించినట్లయితే మరి ఎందుకు ఉండవు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ లంబంగా అంటున్నాం ఒక కోణ ఒక కోణంలోని ఒక త్రిభుజంలోని ఒక కోణమే తొంభై డిగ్రీలను కలిగి ఉంటే దాంట్లో రెండు లంబ కోణాలు ఉంటే ఇంకొక కోణమేమో తొంభై డిగ్రీలు తొంభై తొంభై ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలు ఇంకొక కోణం ఒక థర్టీ డిగ్రీస్ అనుకుందాం అయితే టూ హండ్రెడ్ టెన్ డిగ్రీస్ అవుతుంది మనము కోణాల ఆధారంగా చూసినట్లయితే అదేమన్నా వన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని లంబకోణ త్రిభుజం అని అంటామా మరి ఒక త్రిభుజంలోని రెండు లంబకోణాలు ఉంటాయా అందరికీ తెలిసింది కదా త్రిభుజంలోని రెండు లంబకోణాలు ఉండవు ఎందుకంటే ఆ వాటి యొక్క రెండుట్ల మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీలు మూడవ అంటే త్రి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో రెండు లంబకోణాలు ఉండవు ఇప్పుడు చూడండి కోణమానిని పెన్సిల్ స్కేలు సహాయంతో లంబకోణ త్రిభుజాన్ని నేను గీచి తిని అయితే ఇక్కడ చూడండి కోణము ఏ ముప్పై డిగ్రీలు కోణము బి తొంభై డిగ్రీలు కోణము సి అరవై డిగ్రీలు చూద్దాం మరి కోణం ఏ ఏమో ముప్పై డిగ్రీలు కోణము బి ఏమో ఇక్కడ వస్తుంది కదా కోణం బి తొంభై డిగ్రీలు అంటే లంబకోణ అంటే అది లంబంగా వస్తుంది కోణము సి అరవై డిగ్రీలు మరి ఈ త్రిభుజంలోని మూడు కోణాలు ఉన్నాయి కదా ఏ బి సి అనే కోణాలు ఉన్నాయి కదా దీంట్లో ఏదైనా ఒక కోణము లంబంగా మనకు కనిపిస్తుందా ఉంది ఒకటి కదా కోణము బి అనేది లంబకోణ త్రిభుజంగా ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మూడవది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు చూడండి ఇది లంబకోణ త్రిభుజం దీంట్లో యాభై డిగ్రీలు తొంభై డిగ్రీలు నలభై డిగ్రీలు ఈ త్రిభుజంలోని ఒక కోణం తొంభై డిగ్రీలను కలిగి ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనము లంబకోణ త్రిభుజం అని అంటాము ఇప్పుడు చూడండి అధిక కోణ త్రిభుజము ఒక కోణం అధిక కోణం గల త్రిభుజాన్ని అధిక కోణ త్రిభుజం అని అంటారు అధిక కోణం అంటే ఎంత ఖచ్చితంగా ఒక కోణము తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి మిగిలిన రెండు కోణాలు తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉండాలి అయితే ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఏ అనే కోణము నలభై డిగ్రీలు బి అనే కోణము ఒక వంద పది డిగ్రీలు సి అనే కోణము ముప్పై డిగ్రీలు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక కోణం అనేది ఒక్క వంద పది డిగ్రీలు అంటే తొంభై కంటే ఎక్కువగా ఉంది కదా కాబట్టి తొంభై కంటే ఒక కోణం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఈ త్రిభుజాన్ని మనము అధిక కోణ త్రిభుజం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి కోణము ఏ ముప్పై డిగ్రీలు కోణము బి వంద డిగ్రీలు కోణము సి అనేది ఒక యాభై డిగ్రీలు అయితే దీంట్లో ఒక కోణం అనేది వంద డిగ్రీలు అంటే తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంది కదా కాబట్టి మనం దీన్ని అధిక కోణ త్రిభుజం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనకు ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ త్రిభుజాన్ని పరిశీలించండి ఇక్కడ కొణము ఏ అనేది అరవై డిగ్రీలు కొణము బి అనేది డెబ్బై డిగ్రీలు కొణము సి అనేది యాభై డిగ్రీలు మరి ఇది అధిక కోణ త్రిభుజం అవుతుందా అని మనకు క్వశ్చన్ ఇస్తారు అప్పుడు అయ్యో తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉంటే మనము అల్ప కోణ త్రిభుజం అని అన్నాం కదా దీంట్లో మరి ఇది అధిక కోణం ఎట్లా అవుతుంది తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే అధిక కోణం కదా అని మనము గమ పరిశీలించుకొని ఇది అధిక కోణ త్రిభుజం కాదు ఎందుకంటే ఈ త్రిభుజంలోని మూడు కోణాలు కూడా తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి కదా కాబట్టి మనం దీన్ని అధిక కోణ త్రిభుజం అని చెప్పుకోలేము అయితే ఇప్పుడు మరి మనము భుజాల ఆధారంగా మరి కోణాల ఆధారంగా నేర్చుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మన నిత్య జీవితంలో ఎన్నో త్రిభుజాకార వస్తువులను మనం గమనిస్తుంటాం ఉయ్యాలలు నిర్మించేటప్పుడు మరియు మనం మౌంటైన్స్ అంటే పర్వతాలలో కానీ ఇంకా మనము మనం ఇంకా రోడ్ల పైన వెట్ల వెళ్ళేటప్పుడు మనం దారి చూపేటువంటి ఒక ట్రయాంగిల్స్ ఉంటుంది కదా ఆకారము మరియు కొండలలో కానివ్వటం టెంపుల్స్లో కానీ మన ఇల్లు పై ఇప్పుడు ఇది ఉదాహరణకు ఇలా కానీ ఇలా త్రిభుజాకార వస్తువులను మనం ఎన్నిటినో ఉపయోగించుకుంటాం అవి కొన్ని భుజాల ఆధారంగా ఉంటాయి కొన్ని కోణాల ఆధారంగా ఉంటాయి కదా మరి వాటిని మీరందరూ కూడా ఒకసారి వాటిని పరిశీలించండి అవి భుజాల ఆధారంగా ఉన్నాయా మరియు కోణాల ఆధారంగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను త్రిభుజంలో భుజాల మధ్య సంబంధం అంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన రిలేటివ్స్ ఉంటుంది మన మధ్య ఏ విధంగా సంబంధం ఉంటుందో ఈ త్రిభుజంలోని వాటి యొక్క ఎదురు ఎదురు భుజాల మధ్య కూడా సంబంధం ఉంటుంది త్రిభుజంలోని రెండు భుజాల పొడుగుల మొత్తం అంటే దాన్ని మనము ప్లస్ చేసినప్పుడు 
त्रिभुजों एवना रे भुजाल पड़व मत मूडव भुज पड़व कटे एक्वे अंत ए बी प्लस बीसी ग्रेटर दीए अ रे प्लस कदा मैं अद मूडव भुज कटे अंत मूडव भुज उ दाने कटे एक्वेद इप्ड मैं उदाहरण चुदा एबी इज ईक्वल मूड सेंटीमीटर् बीसी इज ईक्वल नाग सेंटीमीटर् सीए इज ईक्वल ऐसी सेंटीमीटर् भुजा तीस इध त्रिभुजा एरपर अंत यह भुजा त्रिभुजा एरपर लेदो चूदा एबी एंता मूड सेंटीमीटर् बीसी एंता नाग सेंटीमीटर् सीए एंता ऐद सेंटीमीटर् अंत वीट मन प्लेस इपड़ू ग्रेटर दीए वे इपू भुज मोतम मूडव भुज पड़व कटे एक्वे मैनस रे भुज पड़व भेदन चुनाव अभी मूडव भुज कटे तक उसे इपड़ मन त्रिभुज में मूड भुज पड़व मत वन एटी डिग्री अच्छे चूँ फ्रेंड्स ने गिरीजन विद्यार्थुन ना इंत चकटे अवकाश कल गिरीजन संक्षेम शाख कमीशनर अगर क्रिस्टीना जंग चो चोंगू मेडम गारी अदे विधा गिरीजन विद्याशाख ने एंत अभिवृद्धि चंदी डाक्टर नवीन निकोलस गारी मरीशर्ट इनारज विजयलक्ष्मी मेडम गारी मैं टी शर्ट को आर्डनेटर अट्ठी मेडम गारी अदे अदे विधा मा आदिलाबाद जिला ईटीडीओ पीओ अगर कृष्ण आदित्य सार गारी डीडी चंदना मेडम गारी एटीडीओ सौजन्य मेडम गारी अदे विधा नोत्साह मा पाठशाल प्रधान उपाध्याय एम अशोक सार गारी यहजु नैन मी मुंस पाठन चपेटा की मरी शर्ट प्रोग्रम सूपर स्टूडेंट तीर्चिद्दी ना पाठ ना युक्त गणित उपाध्याय मेटल टीचर पी बुज्जी मैडम गारी मरी मरी उपाध्याय बृंदा की धन्यवाद अलागे इंत मंच कार्यक्रम लीव टेलीकास्ट चुनावी टी शर्ट चाने सांकेक निपुण मरी चित्रीकरण बृंदा अंदर की ना प्रत्येक धन्यवाद बाय फ्रेंड्स